സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫെഡറലിസത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫെഡറലിസം എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയോ അറിയില്ലെങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫെഡറലിസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കോളും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫെഡറലിസം എന്താന്ന് പഠിക്കാം എടാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുക അല്ലെ ഓരോ ലെവൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പവർ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പവർ എങ്ങനെ സെൻട്രൽ ലെവൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അതേപോലെ ലോക്കൽ ലെവൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പവറിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫെഡറലിസം എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫെഡറലിസം ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് പവർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ലെവൽസിലാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലെവൽ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ ലോക്കൽ ലെവൽ ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയടാ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് എവിടേക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും യു എസിലും എന്താണ് ഫെഡറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവർ എന്താണ് അധികാരം ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെവൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ലോക്കൽ എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ലെവലിലും എന്തുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായുള്ള പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ലെവലിലുള്ള അധികാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആരാ തീരുമാനിക്കുക സെൻട്രൽ ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആരാ അധികാര പരിധി ആരാണ് അവിടെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക അവിടെ ഹെഡ് ആരാ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആയിരിക്കും ലോക്കലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോക്കൽ ലെവൽ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പവേഴ്സ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് പവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നോക്കിയടാ ഈ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ഫെഡറലിസത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ആർ ടു ഓർ മോർ ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് രണ്ടോ അതിലധികം എന്താണ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ലോക്കൽ എന്നിങ്ങനെ അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്താ പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവേൺ ദ സെയിം സിറ്റിസൺ ബട്ട് ഈച്ച് ലെവൽ ഹാ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ജൂറിസ്റ്റിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് അധികാരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ മിസ് പറയാണ് മിസ് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലാണ് അതേപോലെ എന്താ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് ഭരണവും അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് സെൻട്രൽ ലെവൽ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഉള്ളിലുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഉള്ളാണ് അപ്പൊ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഉള്ളിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്താണ് മക്കളെ ദ ജുറിസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റെസ്പെക്ടീവ് ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അധികാര പരിധി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ലോക്കലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എന്താ ഫീച്ചർ ഇടാ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ബൈ വൺ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഗവൺ അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെൻട്രലിന് തോന്ന രീതിയിൽ സെൻട്രലിനോ സ്റ്റേറ്റിന് തോന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റിനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് പ്രൊവിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഓരോരുത്തർക്ക് ചേർന്നിട്ട് ഈ പ്രൊവിഷൻസും ആ പ്രൊവിഷൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ടു പേരുടെയും എന്താണ് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത ഫീച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം ദ ജുഡീഷ്യറി ആക്ട് എസ് അമ്പയർ നമ്മുടെ അമ്പയർ
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേടാ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഹാസ് ഡ്യുവൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവുകൾ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയോ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്ന് എന്താടാ ടു സേഫ് ഗാർഡ് ആൻഡ് പ്രമോട്ട് യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സേഫ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് എന്താ അക്കോമഡി റീജിയണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രി എന്താ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള കൺട്രിയാണ് അപ്പൊ ഈ കൺട്രിയിലെ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബേർഡൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ ഒന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം എന്താണ് ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി പല തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് പരമായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ പരമായിട്ട് പല ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം സോ അവരൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേപ്പർ മേക്കർ എന്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ടു ലീവ് ടുഗതർ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഐഡിയൽ തന്നെ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്താടാ വാട്ട് മേക്സ് ഇന്ത്യ എ ഫെഡറൽ കൺട്രി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഫെഡറൽ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ലെവല് സ്റ്റേറ്റ് ലെവല് ലോക്കൽ ലെവൽ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് തുടക്ക കാലത്തിലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ വാസ് ടു ടയേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് ടയേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പിന്നെ അവരൊരു തേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് ടയർ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് എന്താണ് അതൊരു പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഫോമിൽ അവരെന്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ടയറും രൂപീകരിച്ചു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടയറിലും എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജുരിസ്റ്റിക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനഫിറ്റ് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജുരിസ്റ്റിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ ലിസ്റ്റ് ഗിവൺ ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൻട്രലിനും സ്റ്റേറ്റിനും ലോക്കൽസ് ലെവലിലൊക്കെ എന്താ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പവേഴ്സും അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവരുടെ പവർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അത് നമുക്ക് മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളായിട്ടാണല്ലോ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൺഗ്രൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൺഗ്രൽ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന സബ്ജക്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ആദ്യം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിയടാ നാഷണൽ റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള പവർ ആർക്കായിരിക്കും യൂണിയൻ ഓർ സെൻട്രലിനായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള പവർ അതായത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതേപോലെ മണി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് പ്രതിരോധം അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഓ സെൻട്രൽ ആയിരിക്കും അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടുകളായിരിക്കും അവിടെ വരിക നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ പോലീസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ കൺഗ്രൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും അതേപോലെ തന്നെ അതായത് സെൻട്രൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അത് കോമൺ ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് അത് ഏതൊക്കെയാന്നാ പറയുന്നത്
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ലോസ് ഓൺ ദി സബ്ജക്ട് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ റെസിഡ്യൂറി സബ്ജക്ട്സ് അഥവാ റെസിഡ്യൂറി പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫെഡറലിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഫെഡറലിസം എന്താണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള കോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം സോ ദാറ്റ്സ്